ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾನಿಟ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾನಿಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾನಿಟ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನಿಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಟನನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ನೆನೆದರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಲರ್ ಎಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನು ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೆನು ಬಟನನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಾನಿಟರ್ನ ಮೆನು ಬಟನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾನಿಟರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾನಿಟರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಮವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗಾಮ ಎಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಎನ್ನುವ ಈ ಮೂರು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಗಾಮವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಮ ತುಂಬ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಗಾಮವನ್ನು ಹೈ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಎಂದರ್ಥ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನ ಗಾಮವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಡಾಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವೀಡಿಯ
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಬಲ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೋಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರೈಟನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಂದರೆ ಈ ಶರ್ಟ್ಗೂ ಕೋಟ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಥರ ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಂಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಾಮವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಟನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟ್ರಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಈ ಕೋಟ್ಗೆ ಶರ್ಟ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಟಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ತುಂಬ ಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಈ ಥರ ಬರುವ ಥರ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗುಡ್ ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆನು ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೂ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವ ಥರ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಗ್
ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಲಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ ಲೈಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಮ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಗಾಮ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಕಲರನ್ನು ಸೇಮ್ ಬ್ರೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾನಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಚಿ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡದಿರುವ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಫೈಲ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಡೆಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈಲ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಆ ಫೈಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಡೆಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು 